नमस्कार बंधुरा आजकल भिडियोते सार्जिकल प्रोडक्टर होलसेल बजनेस क्यों शुरू करबें तरह सम्पूर्ण तथ्य प्रदान करब मैंने सार्जिकल प्रोडक्ट जमन सालाइन बटल देखे शुरू कर आई भी सेट स्कैल भेन देखे शुरू कर सीरिंज मास्क कटन मैं एवरी मेसिनारिज एंड इन्स्ट्रुमेंट नहीं एक होलसेल व्यवसा क्यों शुरू करबें कोथा के प्रोडक्ट नहीं कोथा सप्लाई करबें मार्केटिंग टैक्टिक्स कैमन थे शुरू कर इनमेंट कत लागे प्रफिट मार्जिन कत है सब किस खूब सहज को बोझ अपन भिडियो शुरू थे शेष पर्त देख बंधु स्टेप बह स्टेप सब किस बुझते पर चलो शुरू करा जा आज के स्पेशल भिडियो बंधु सार्जिकल प्रोडक्टर बजनेस मडल भलोक बोझार जो आज के भिडियो हमें मोट छटा पार्टे भाग कर एक एक पार्टे यजनेसर एक एक दिख के डिटेल्स आलोचना करी जैसे यजनेस नामार आगे प्राथमिक गवेषणार क्या अटोमेटिक अपनी भिडियो देख ही कमप्लीट करते तई प्रथम दी बंधु को पार्टे को विषय नहीं आलोचना करब हमें प्रथम पार्टे आलोचना करब सार्जिकल प्रोडक्टर होलसेल बजनेसटा एक्चुअलि की रकम द्वित पार्ट आलोचना करब आपनी कि भाव सार्जिकल प्रोडक्टर होल सेलिंग बजनेस शुरू करबें शुरू करते गले की लागे अपना से विषय नहीं तृत्य पार्ट आलोचना करब प्रोडक्ट आनी कोथा के आनबें होलसेल बजनेस शुरू करवार चतुर्थ पार्ट आलोचना करब यजनेस नामते गले अपन इन्भेस्टमेंट पुँजी कत टा लागे से विषय नहीं पंचम धापे आलोचना करब आपनी प्रोडक्ट नहीं मार्केटिंग क्यों करबें से विषय नहीं ष्ठ धापे शेष धापे आलोचना करब यसाते प्रफिट मार्जिन कम आज है कत टा रोजगार होते भविष्य प्रसपेक्ट मैं फ्यूचार प्रसपेक्ट कम आज है से विषय नहीं तेल चलो शुरू करा जा प्रथम धाप और प्रथम देखे नेवा जा सार्जिकल प्रोडक्टर होल सेलिंग बजनेस एक्चुअलिटी की रकम खूब सहज कथा बंधु सार्जिकल कथा एस सार्जारि मैंने अपरेशन अर्थात एक जो पेशेंट हस्पिटाले भर्ती हार पर तर सेवार जो मेडिसिन बदे जा प्रोडक्ट लागे सब ही सार्जिकल प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट प्राय पंचाशीर अधिक मैं पंचाश थे एकश रकम सार्जिकल प्रोडक्ट तरह मध्य दस थ पंद्रह रकम आइटेम सब बसि व्यवहार कर स्क्रिने एक एक सार्जिकल प्रोडक्टगुलो क्यों थे अपनारा देते थकूँ तर मध्य कैकट हलो जमन सालाइन बटल आई भी सेट स्कैल फैन इंजेक्शन सीरिंज सार्जिकल मास्क अक्सिजें मास्क कटन गज बैंडेज एचड़ा टुकटा इन्स्ट्रुमेंटर मध्य अक्सिज अक्सिमिटर ग्लुकोमिटर थार्मोमिटर इलेक्ट्रनिक्स बीपी मनीटर स्टेथोस्कोप बेल्ट मैं ये रकम इत्यादि इत्यादि करते गले प्राय पंचाशर बेसि मैं प्राय एकशार मत प्रोडक्ट नहीं सार्जिकल प्रोडक्ट हो जगू नहीं आनी होल सेलिंग बजनेस करते कारण मार्केट एम ही फाँगा बोलते पर एक रकम कारण खूब बेस कम्पिटिशन योडक्टर होल सेलिंग बजनेस नहीं तब इदानीकाले यूट्यूब भिडियो हूँ विभिन्न सूत्र मार्फत यजनेसर प्रसपेक्टा अने के जेने इदानीकाले शुरू कर टुकटुक तो आपनी शुरू करते बंधु योडक्टगुलो नहीं होल सेलिंग बजनेस एब चल देखे नेवा जा नेक्स्ट धापे जो क्यों आपनी व्यवसा शुरू करबें और की कि लागे अपना व्यवसा शुरू करते गले बंधु सार्जिकल प्रोडक्टर होलसेल व्यवसा शुरू करते गले आपके स्टेप बह स्टेप एगोते ही प्रथम स्टेप है आपनर मार्केट सार्वे आपके मार्केट सार्वे करते हैं जो आपनर एलिकाते कतगुलो हस्पिटल्स कतगुलो क्लिनिक्स आज जानने आनी मार्केट धोते पर एज वेल एज आपके जिसमस्त एड्रेसगुलो ठिकानागुलो आपके देव से आपके नियमित प्राय एक दो मास धरे जतायात कर विभिन्न शप एंड काउंटारे कार कम प्रोडक्टर रेट्स आज प्राइस आज है सेगल होलसेले कम बिक्री है ये मार्केट सार्वेटा आपके करते हैं निजे के करते खाटते हैं प्रथम दिखे बंधु जो व्यवसाते ही दाड़ी एक बार गेले सबाई से ही जिनटा के देखे मैंने एक बार प्रतिष्ठित व्यवसायी के हो जो पर देखी क्योंकि तरह आगे जो कत दिन ताश्रम करते हो निजे से देखे ना तो अपनर यह व्यवसाते नतून कर नामते गले मार्केट सार्वे प्रथम करते हैं मार्केट सार्वे तैरि हो जा मोटामुटी एक दो मास मार्केट सार्वे कमप्लीट हो जा नेक्स्ट अपन क्या है लिस्ट अफ हस्पिटल एंड मेडिकल शप्स एंड क्लिनिक्सगुल रेडी करा अर्थात आपनी आपनर बाड़ी के शुरू कर त्रिस थ चल्लिस किलोमीटर मध्य तर बेसि आनी डेलीवर सार्विस रखते पे तरह बेसि परमाणु बेसि एरिया तो अपनी टार्गेट करते एरियार मध्य जोगुलो तो हस्पिटल मेडिकल क्लिनिक्स इन एंड मेडिकल शप्स आज सबगुल लिसट कन्टैक्ट डिटेल्स ए सबकिछ तथ्य तो आपके जोड़ करते हैं जे भाव हो निजे गए करते कारो मार्फत करते लिस्ट आप रेडी रखते हैं नेक्स्ट आपनर लिस्ट तैरि हो जाते हैं आपना के मार्केट सार्वे कर समय विभिन्न स्टकिस्टर का प्राइस चार्ट आनी पे से ही प्राइस चार्ट अनुजी स्टकिस डिस्ट्रीब्यूटर खुँजे आपना के निजे एक रेट चार्ट तैरि करते हैं और से ही रेट चार्ट आनी जो हस्पिटल एंड मेडिकल शप्स एंड क्लिनिक्सगुलोते भिजिट कर भिजिट करबें लिस्ट बैर कर प्राइस चार्ट नहीं भिजिट करबें मैं अपन रेट चार्ट देवें और इतिम्य सबके व्यवहृत जिसमस्त प्रोडक्टगुलो रही है सेगल स्टक करते आनी शुरू करबें 
কিছু টাকা ইনভেস্ট করে স্টকিং করবেন আপনার যে ওয়্যার হাউস থাকবে বা আপনার যে লোকেশান থাকবে আপনার দোকান থাকবে সেখানে এবার যে সমস্ত অর্ডারগুলো আসতে শুরু করবে আপনি সেই অর্ডারগুলো সাপ্লাই করতে শুরু করবেন এটাই হচ্ছে আপনার কাজ এই ব্যবসাতে এবার চলুন আমাদের তাহলে জানতে হবে যে এই সার্জিক্যাল প্রোডাক্টসগুলো আপনি কোথা থেকে পাবেন হোলসেল রেটে কোথা থেকে পাবেন যাতে আপনি ক্লিনিক মেডিসিন শপ বা হসপিটালে দেওয়ার পরেও আপনার কাছে একটা প্রফিট মার্জিন থাকে বন্ধু হবে আপনাকে স্টকিস্ট অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটরের কাছ থেকে যাতে আপনি সব থেকে লোয়েস্ট প্রাইস পান এবং সেটা আমাদের দেশে আপনি দু জায়গা থেকে কেন্দ্র করে করতে পারবেন যদি সব থেকে কম দামে বেস্ট কোয়ালিটির মাল নিয়ে যদি ব্যবসা করতে চান তাহলে এই সার্জিক্যাল প্রোডাক্টসের যে সব থেকে বড় হোলসেল ইন্ডিয়াতে আছে যেটা এশিয়ার মধ্যে সব থেকে বড় হোলসেল মার্কেট সেটা হচ্ছে ভাগীরথ প্যালেস যেটা দিল্লিতে পড়ে যেটা দিল্লির চাঁদিনি চকের আশেপাশে পড়ে ভাগীরথ প্যালেস যেখানে প্রায় ছ হাজারেরও বেশি এই সমস্ত প্রোডাক্টের হোলসেলার ডিস্ট্রিবিউটার স্টকিস্ট রয়েছে যারা ম্যানুফ্যাকচারারদের থেকে ডাইরেক্ট মাল নিয়ে এসে চিপেস্ট প্রাইসে মাল বিক্রি করে এবং সেখান থেকেই প্রোডাক্ট নিয়ে এসে কলকাতা বলুন ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার সমস্ত জায়গা থেকে মাল সেল হয়ে থাকে যেখানে আমাদের এই সমস্ত ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার রাজ্যগুলোতে খুব বেশি প্রোডাকশান হাউস নেই সেখানে ওখান থেকে ট্রান্সপোর্টে মাল নিয়ে এসে এখানে মাল বিক্রি হয়ে থাকে তাই আপনার অ্যাসেট বা ব্যবসার পুঁজি যদি অনেক জি থাকে মানে অ্যাট এ টাইম অর্ডার ভ্যালু যদি আপনার অ্যাটলিস্ট ওয়ান ল্যাক অ্যান্ড অ্যাবাভ হয় একবারের অর্ডার ভ্যালু তাহলে আপনি ভাগীরথ প্যালেসকে টার্গেট করতে পারেন আপনাকে অ্যাটলিস্ট এই ব্যবসায় নামার আগে মানে আপনি হোলসেলিংয়ের ব্যবসা নামার আগেই আপনাকে ওই মার্কেটে যেতে হবে তা কিন্তু নয় আপনি ছোট পুঁজিতে প্রথম যখন ব্যবসা শুরু করছেন তখন কলকাতা কেন্দ্রিক ব্যবসা করতেই পারেন কলকাতাতে বিভিন্ন এরিয়াতে স্টক স্ট্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটার বসে আছেন মেনলি আপনি যে সমস্ত রিটেল কাম ডিস্ট্রিবিউটারশিপ এরিয়া যেটা রয়েছে কলকাতার বাকরি মার্কেটের মেহতা বিল্ডিং এখান থেকেও যদি আপনি ব্যবসা টার্গেট করেন তাহলেও আপনি ফাইভ টু টেন পারসেন্ট প্রফিট মার্জিন কিন্তু পেয়ে যাবেন কম প্রফিট মার্জিন কিন্তু বিজনেস শুরু করবার ক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট আপনার এলাকাতে প্রোডাক্ট দিয়ে আপনার পরিচিতি পরিচিতি তৈরি করতে এক বছরের জন্য এই মার্কেটটা ঠিক আছে মানে কোনো অসুবিধা নেই এখান থেকে প্রোডাক্ট নিয়ে গিয়ে আপনার লোকাল হসপিটালস বা ওইগুলোতে মাল দিতে ফাইভ পারসেন্ট প্রফিট হোক টেন পারসেন্ট প্রফিট হোক আপনি পরিচিতি তৈরি করুন তারপর যখন দেখবেন বড় বড় অর্ডার আপনার কাছে আসছে আপনি সরাসরি চলে আসুন দিল্লিতে ভাগীরথ প্যালেসে সেখানে এত অনেক ডিস্ট্রিবিউটার এবং হোলসেলার রয়েছে মানে প্ল্যানিং আপনাকে রাখতে হবে আপনার প্ল্যানিং থাকবে অনেক বড় কিন্তু শুরুটা হবে ছোট দিয়ে ছোট ইনভেস্টমেন্ট ছোট ব্যবসা ছোট প্রফিট আপনি কলকাতা কেন্দ্রিক করুন আমি ভিডিওর ডিসক্রিপশান বক্সে মেহতা বিল্ডিং এবং আরও কয়েকজন স্টকিস্টের ঠিকানা আমি ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে রাখবো আপনি তাদের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে গিয়ে গবেষণা করে রিসার্চ করে এই বিজনেসে নামতে আপনি পারবেন প্রথমে মোটামুটি টেন পার্সেন্ট মিনিমাম একটা প্রফিট মার্জিন রেখে আপনি বিজনেস শুরু করতে পারবেন কারণ এই সার্জিক্যাল প্রোডাক্টসের প্রফিট মার্জিন ভীষণ হাই আমি ডিটেলসে পরে আলোচনা করছি তো যাই হোক না কেন ওই নিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন আপনার মোটামুটিভাবে ব্যবসা শুরু হয়ে যাওয়ার পরে মানে ছ মাস এক বছর দেড় বছর পরে যখন বড় অর্ডার আপনি পাবেন তখন সরাসরি দিল্লি কেন্দ্রিক ব্যবসা শুরু করতে পারেন এটা হলো একদম ফাইনাল একদম স্ট্রেট কাট রাস্তা যেটা সব থেকে বেস্ট কাজে দেবে আপনার তো এইভাবে আপনি প্রোডাক্টের সাপ্লাই চেন মেনটেন করতে পারবেন এবার চলুন ইনভেস্টমেন্ট কত লাগবে এই ব্যবসাতে সেটা জেনে নেওয়া যাক বন্ধু এই সার্জিক্যাল প্রোডাক্টসের মধ্যে প্রায় শতাধিক প্রোডাক্ট পরে স্ক্রিনে আপনারা একটু আগে দেখেও নিয়েছেন এর মধ্যে সব থেকে চাহিদাপূর্ণ কয়েকটা প্রোডাক্ট বেশি বেশি মার্কেটে প্রয়োজন পড়ে মানে স্যালাইনের বটল আইভিসেট ভেন ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ বলুন মাস্ক বলুন অক্সিজেনের জন্য ব্যবহৃত মাস্ক কটন গজ ব্যান্ডেজ হ্যাঁ অক্সি অক্সিমিটার গ্লুকোমিটার থার্মোমিটার এই সমস্ত যে সমস্ত দশ পনেরোটা আইটেম আছে যেগুলো সব থেকে বেশি ব্যবহার হয় আপনি যদি সেই সমস্ত মেনলি ব্যবহৃত প্রোডাক্টগুলোকে টার্গেট টার্গেট করে ব্যবসা শুরু করেন মোটামুটি এক লক্ষ টাকা ইনভেস্টমেন্ট আপনার লাগবে এই এক লক্ষ টাকা ইনভেস্টমেন্টের মধ্যে ফিফটি থাউজেন্ড আপনি প্রোডাক্ট স্টক করবেন স্যাম্পেল দেবেন সেল করবেন আর ফিফটি থাউজেন্ড আমার আপনার স্টকে থাকবে কারণ আপনি যে হসপিটালসগুলোকে মেডিসিন শপস বা ক্লিনিকগুলোকে টার্গেট করুন না কেন ক্যাশ পেমেন্ট খুব কমই জায়গাতে দেয় মিনিমাম ফিফটিন ডেজের একটা রোটেশনাল সাইকেল চল চলে তো ফিফটিন ডেজের সাইকেলটাকে মেনটেন করবার জন্য ফিফটি থাউজেন্ড আপনার ইন হ্যান্ড থাকতে হবে তো এইভাবে আপনি প্রায় এক লক্ষ টাকা মিনিমাম দিয়ে শুরু করতে পারেন এরপর ম্যাক্সিমাম তো কোনো লিমিট নেই তবে ইনভেস্টমেন্ট মিনিমাম দিয়ে শুরু করাটাই বেটার কারণ ইনভেস্টমেন্ট প্রথমেই করলে মার্কেট সম্পর্কে অভিজ্ঞতা খুব কম হয় কম ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে
বন্ধু অফলাইনে মার্কেটিং করার বিভিন্ন স্টেপ তো রয়েছেই অনলাইনটাকে আমি বাদই দিলাম অফলাইনে আমি বললাম প্রথমেই যে আপনাকে আপনার বাড়ি থেকে শুরু করে মানে আপনার ব্যবসার কেন্দ্র থেকে শুরু করে চল্লিশ পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত যতদূর পর্যন্ত আপনি ট্রান্সপোর্ট করতে পারবেন প্রোডাক্ট ততদূর পর্যন্ত যতগুলো হসপিটালস আছে গভর্নমেন্ট হোক প্রাইভেটগুলোতেই বেশি অ্যাকচুয়ালি ডিমান্ড থাকে গভর্নমেন্টের তুলনায় গভর্নমেন্ট প্রাইভেট হসপিটালসের লিস্ট বানাবেন মেডিকেল যত ক্লিনিক্স আছে ততগুলো লিস্ট বানাবেন মেডিসিন যত শপস আছে তার এরিয়া মেডিকেল শপসের লিস্ট বানাতে থাকলে আপনার খাতা ভর্তি হয়ে যাবে তো সেইগুলোকে টার্গেট করবেন প্রথমে প্রত্যেকটা জায়গাতে আপনাকে যেতে হবে কিন্তু তার আগে একটা প্রাইস চার্ট বানাতে হবে অর্থাৎ মেন মেন প্রোডাক্টের ব্র্যান্ড অনুযায়ী প্রাইস চার্ট আপনি কত টাকা সেল করতে পারবেন তাদের সেই চার্ট আপনাকে বুকলেট বা লিফলেটের মতো রেডি করতে হবে এবং সব জায়গাতে দিতে হবে প্রথম ভিজিট থেকেই এবং সেখান থেকে আপনার লিড জেনারেট হতে শুরু করবে আপনি কয়েকজনের কন্ট্যাক্ট নাম্বার মানে কয়েকটা হসপিটালগুলোর ক্ষেত্রে ফিডব্যাক নেওয়ার জন্য কন্ট্যাক্ট নাম্বার পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারেন আপনি সেখান থেকে ফিডব্যাক নেবেন সেইখান থেকে আপনার টুকটাক অর্ডার আসতে শুরু করবে নিশ্চিত থাকবেন দেখুন প্রোডাক্টগুলো আপনি প্রথম মার্কেটে নিয়ে আসছেন কেউ মার্কেটে কাজ করছে না তা তো নয় অলরেডি এই সমস্ত জায়গাতে কারো না কারো থেকে প্রোডাক্ট নিচ্ছেই সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনি নতুন করে যখন মার্কেটে এন্ট্রি নিচ্ছেন তখন আপনার প্রাইস রেঞ্জটা কোম্পানি ব্র্যান্ড ভ্যালু বাড়িয়ে কমাতে হবে আপনার প্রাইস রেঞ্জটাকে যাতে আপনি টুকটাক অর্ডার পেতে শুরু করেন আপনি কুড়িটা জায়গায় যদি ভিজিট করেন তার মধ্যে যদি চারটে পাঁচটা জায়গাতেও আপনি মার্কেটে অর্ডার তুলে নেন তাহলে আপনার ব্যবসা শুরু হয়ে গেল এই শুরু থেকে আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা মানে ব্যবসা তো চলে তিনটে বিষয়ের ওপর আমি আগের ভিডিওতে আপনাদের বলেছি ব্যবহার বচন আর সাহস এই তিনটে যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে আপনি আস্তে আস্তে গ্রো করতে পারবেন আজকে আপনি দু তিন মাস ছ মাসের মার্কেট দেখলে হবে না আপনাকে আগামী পাঁচ বছর দশ বছরে আপনার মার্কেট কত দূর যেতে পারে সেটাকে টার্গেট করতে হবে তো এইভাবে আপনি মার্কেটিং করবেন অর্ডার আসতে শুরু করবে সেগুলোকে সাপ্লাই করবেন বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়বে আপনার ব্যবসা বড় হবে এবার আসুন ষষ্ঠ ধাপে সব থেকে শেষে প্রফিট মার্জিন কেমন আছে দেখে নেওয়া যাক বন্ধু যেহেতু আপনি সার্জিক্যাল প্রোডাক্টসের ব্যবসা করছেন এবং সেটা হোলসেলে করছেন আপনার প্রফিট মার্জিন টোয়েন্টি পারসেন্ট হতে পারবে ম্যাক্সিমাম টোয়েন্টি পারসেন্ট যদি রিটেলে সেল করতেন তাহলে এটা থ্রি হান্ড্রেড পারসেন্ট হতে পারে হ্যাঁ বন্ধু যদি রিটেলে ব্যবসা কেউ করে মানে যারা দোকানদাররা তারা তো রিটেলে বিজনেস করেন তারা এই প্রোডাক্টে প্রায় ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড অ্যাবাভ পার্সেন্টেজ প্রফিট মার্জিন ইনকাম করেন কিন্তু আপনি হোলসেল করছেন আপনার টেন টু টোয়েন্টি পারসেন্ট পর্যন্ত প্রফিট মার্জিন রেখে কম প্রাইসে আপনাকে মাল সেল করতে হবে তাও আপনি যেহেতু বাল্কে সেল করবেন তাই আপনার প্রফিট যদি হিসাব করেন মোটামুটি যদি আপনি প্রত্যেক মাসে চার পাঁচ লাখ টাকা ডিল হয় আপনি এখনের মার্কেট নয় আজ থেকে এক বছর পরের মার্কেট যদি ধরে কারণ এই হসপিটালসগুলো থেকে অর্ডার আপনি পেতে শুরু করলে একেবারে বাল্ক কোয়ান্টিটি দিয়ে পঞ্চাশ হাজার এক লাখ দেড় লাখ টাকার আপনি অর্ডার সাপ্লাই করতে পারবেন তো সেই হিসাবে যদি আপনি প্রত্যেক মাসে চার পাঁচ লাখ টাকার অর্ডার সাপ্লাই করেন মিনিমাম আপনার চল্লিশ থেকে আশি হাজার টাকা ইনকাম থাকবেই এর জন্য আপনার কি লাগবে আপনার নিজের মার্কেটিং দক্ষতা একজন হেল্পার বা অ্যাসিস্ট্যান্ট একটি ডেলিভারি গাড়ি ব্যাস আপনার ব্যবসা দাঁড়িয়ে যাবে আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করে বন্ধু এই ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য নিজেকে রিসার্চ করতে হবে আপনাকে নিজেকে মার্কেটে নেমে খাটতে হবে কারণ ব্যবসা আপনি করবেন আপনাদের সুবিধার্থে আমি ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে দিল্লির ভগীরথ প্যালেসের ডিটেলস ঠিকানা এবং গুগল ম্যাপের লোকেশান পর্যন্ত দিয়ে রেখেছি কলকাতার বাগড়ি মেহতা বিল্ডিং বাগড়ি মার্কেটের মেহতা বিল্ডিংয়ের ডিটেলস আমি দিয়ে রেখেছি এবং কয়েকজনের অ্যাড্রেসও দিয়ে রেখেছি আপনারা সেই সমস্ত জায়গায় ফিজিক্যালি গিয়ে মার্কেট সার্ভে করতে পারবেন ভালো থাকবেন বন্ধু পরের ভিডিওতে আবার নতুন কোনো ব্যবসা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা হবে শুভেচ্ছা নেবেন ধন্যবাদ